Gracias, que es que Rodolfo es muy charro. Entonces, Rodolfo, a todo el mundo lo mete en el mismo cuento. Vos y yo fuimos compañeros sí, alcalde sí, de mismo sí, tiempo. Sí, yo sé. Yo cuando he tenido un cargo nacional, Rodolfo, ni vos ni yo lo hemos tenido. Enrique tampoco, pero yo tampoco subestimo el trabajo de los demás. Y claro que pueden hacer cosas. Y claro que hay que acabar con la corrupción. Es que mire, la corrupción nos tiene jodidos. A todos nos tiene jodidos. Es que el país básicamente no crece por dos elementos sustanciales, pese a todos los problemas que pueda tener. Pero son dos, los corruptos y los violentos. Saquemos de esa ecuación a los dos, a corruptos y violentos, y el país puede crecer. Sí, Colombia, no, es uno, no, Colombia es uno de los países de la región sí, 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 que sí, mejor sí. puede crecer, Rodolfo. A ver, eh, Peñalosa y luego Echeverry. Bueno, primero, Rodolfo, que eres tan bueno para criticar. Eh, yo no tengo nada que aprenderte de honestidad, nada. Cero corrupción en ninguna de mis alcaldías, cero. O sea que tú no tienes aquí ninguna clase que darnos de nada en cuanto a corrupción. Segundo, en cuanto a ejecutorias. También comparemos en cuál alcaldía se hizo más y proporcional al tamaño. ¿Cuántos, a ver, en cuántos colegios, hospitales, no. sistemas de transporte masivo? Invitemos a la Universidad Industrial de Santander y verá que hicimos muchísimo más nosotros en parques, en hospitales, en colegios, en sistemas de transporte. Entonces, ¿quién es el que produjo más resultados con los recursos públicos para mejorar la vida de la gente? Acepto el reto, entonces, doctor entonces, Peñalosa, no, entonces, lo invitemos. acepto. Entonces, acá aclaremos esto, que usted no tiene nada que enseñarnos aquí a nosotros en cuanto a honestidad ni a no corrupción, cero. Que quede claro. Juan Carlos. Por supuesto, esto no se puede volver una cosa de que los insultos de ese señor lo pongan a no hablar de eso. Pero yo le quiero hacer una pregunta. ¿Usted sabe con qué se pagó la educación y la salud de todo el país, inclusive la de Santander? Sí. Déjeme hablar, déjeme hablar. Un momento, yo lo respeté. Segundo, ¿usted sabe cómo pasamos de 200 mil efectivos a 430 mil efectivos para poder ganar la guerra? ¿Usted sabe cómo se pagaron las pensiones de ese país con responsabilidad? Yo sé. Yo no, sé. Déjeme, por favor. 